and I'm not at all satisfied by industry standard quality. Um, in, in, in my book, industry standard quality is a euphemism for being not really very good at all. Um, and we want to do much, much better than, I want to do much better than industry standard. And that means we have to um, do things differently. We have to do things not by the, uh, the mainstream uh, industry standard methodologies, because that gives you industry standard uh, results. And so to do better, um, we want to uh, take ideas from computer science, and that's you know, what my entire background is in. Um, you know, I've been do studying uh, you know, academically and then commercially. Uh, I've been working with, with bits of computer science, functional programming, programming language technology for you know, my, my whole career. And this is the kind of stuff that we can apply to, um, to build software um, to a much higher standard. So there's a whole um, load of computer science that, that, that addresses these kind of techniques, ideas that address this problem. And um, my role uh, is partly to import the right bits uh, and use them in appropriate ways. It, it, it is actually an opportunity to apply computer science and formal methods in a, in a real situation. So I've been working with, with Haskell uh, and, and functional programming and stuff all my career. Um, but at least in the commercial side of my career, um, I've never before had a project where people really wanted to apply high assurance, where they really wanted to achieve high assurance. You know, people have always been using Haskell for um, just doing stuff quicker, rather than, you know, because Haskell lets you do things better, but you can, there's two ways to use that. You can either use it to achieve the same quality, but do it quicker, and that's what most commercial situations I've, I've worked with were trying to do. Um, whereas this project, there is the real ambition to achieve higher quality, to, to ultimately to achieve higher assurance. And, and so that's actually the first time in my career, in, on the commercial side of my career, that I've, I've been uh, able to, to do that. And so that's actually genuinely very exciting. Um, you know, in academia, it was, we were always interested in, you know, how do we prove the software correct? But in the real world, no one was interested in proving stuff. They were like, ah, oh, just, you know, let's just make it and make it quickly. Um, whereas because a cryptocurrency, you know, value, you know, there's, there's all the, the money, people really care that, that it's correct. And so there's, there is that ambition to, to really apply computer science properly to, to this problem. And so that's actually genuinely a very exciting problem. I haven't, haven't had the opportunity to uh, apply that sort of stuff previously. Thank you very much. Uh, it's a great honour to, uh, to be here with uh, so many people who are now using the software that I, I helped to build. So uh, thank you very much. It's a, it's a great job. 皆さんありがとうございます。実際に私が作ったコンピュータソフトウェアを使われている方々がこうやって一度に返すというすごくあの嬉しく思います。So I'm going to talk a little bit about issues involved with building Cardano because that's the role that the design is, and I'll start a little bit about saying who I am and what my role is, and then talk a few about some some technical issues. 実際にですね、カルダナの開発をする上での課題であったりについて私は触れていきたいと思っています。まず、はじめに私がどういった人間なのか、ちょっと自己紹介から始めていきたいと思います。So I'm the,、uh, the head of engineering for the Cardano project, and my, my background is in computer science, and academic and commercial applications of computer science. コンピューターサイエンスのバックグラウンドがあり、商業目的での利用や、研究目的の利用のバックグラウンドがあります。そして私はマクルダの開発を今行っています。My my particular expertise is in this thing called functional programming, and I have a PhD in in functional programming, and I also started the company. So I've been using functional programming commercially for for many years now. その中でも私はファンクショナルプログラミングという関数型プログラミングの専門性がすごく高くそれを専門にした企業が一度立ち上げたことがあるので商業目的での利用というのも経験があります。So my involvement in the, in the project began in February this year and the first thing that I have been helping to, to do as part of the project is to get the, the mainnet release of our software out the door so that you can all use it. 今年の2月からこのプロジェクトとに完全に参入し、協力しているんですけれども、私が主になっていたのは、メインネットの公開、そして皆さんが使えるようにする、そのローンチまでのプロセスを主に担っていました。But in many ways, the more important thing that I do is to help set the, the technical direction 
for how we are going to build our software in the future. そしてそれ以外にも今後どういうふうに研究開発が進められるのかその方向性の決定も一役買っています。そして今あるコンピューターサイエンスの分野で研究されているいろんな技術をどのようにしてカルダノに組み込んでいくのかそういったことも考えています。そしてですね、私は美しいコンピュータソフトウェアというのにかなり執着するところがあり、視野、数学にこだわりを持つ人がいる中、私は美しいコンピュータソフトウェアの開発を心がけています。So, first of all, a couple just technical highlights about、uh, Cardano. So, the first thing is it's based on a design,、uh, which is this thing called Ouroboros,、uh, which is, comes from an academic、uh, paper. まず学術的なロゴをもとに作られたこのウロボロスというものがベースになっています。And so, this is a design by academic cryptographers, including Bernardo, who will be on. そしてですね、これは、まあ、後々またベルナルドが登場してくれるんですけれども、えー、学者であったりとか、数学者、そしてコンピューターサイエンス、ディソー、そして暗号学者によって、えー、まずこのプログラムが正常に稼働することが認められたデザインなわけですね。So, so that's actually a very different thing in, in Cardano compared to other cryptocurrencies, is that the, we are starting with a design that has already been proven in some sense to have, to have certain particular properties. Whereas other systems, they build it and then they figure out later whether the design was correct or not. They, they build first, but we are starting with a, with a design that is in some sense correct. カルダノはここが他のプロジェクトと大きく違います。デザインをまず学者に見てもらい、それがある一定の保証がされるという確認を得た上で、こちらの建設に取り掛かっているわけですね。他の多くのプロジェクトは一度プロ,プ,ロプログラムを開発した上で、運用を行ってみた上で、その問題が発覚するといった、そういったやり方です。So, another technical highlight is that、uh, Ouroboros is a proof of stake、uh, system rather than proof of work. And what that really means in, in practical terms is it uses much less energy,、um, much less energy to do computation. ウロボロスはですね、他の多くのプロジェクトで使われているプルーフ・オブ・オブ・ワークとは違い、プルーフ・オブ・ステークという技術を使っています。これがじゃあ実用的な意味でどう違うのかというと、えー、単純に考えると、えー、かなり少ないリソースで、えー、と計算処理が行えるというイメージです。I, I don't know the exact numbers, but I've heard people say that if you use Bitcoin for the whole world's currency, it would take Nuclear power stations to like power an entire country would be needed just to run Bitcoin. まあえー、と実際の数字はです、ね、僕は、えー、と詳しくないんですけれども、えー、本当に世界中の人々がじゃあビットコインを使おうとした場合には、えーとえー、発電所原子,原子力発電所が世界中に必要になるといったことも聞いたことがあります。And another highlight is that our system is, used, is implemented. Using a functional programming language,、uh, in particular Haskell, which is the one that I am a, a specialist、uh, in. And so, the first thing is that the programming language is a functional programming language. The programming language is a functional programming language. And I will come back to why functional programming is, is an important thing、uh, a little bit later. なぜじゃそのファンクショナルプログラミングを使うことが重要なのか、また後ほど少し触れたいと思います。So, I want to talk about how we're making our system better. But to, to start off with, I need to say that blockchain is still a,、um, an immature technology, and cryptocurrencies are still an, an immature technology. どういうふうに我々が前進しているのかということを説明する中で、まずはじめにお伝えしたいこととしては、まだやはりブロックチェーン技術や暗号,技暗号通貨技術はかなり若いというか、新しい技術であるということを理解いただきたいです
And, and they are immature in several different ways. One is the performance, uh, how well they scale, um, which uh, Charles talked about earlier, and also reliability or assurance. え、主に3つの部分でまだまだ未熟なものだと考えられています。まず性能がかなり限られていますし、先ほどチャールズが説明したように、え、大きなスケール、え、大きな人数の方々に使っていただくにはえ、まだ難しいことではあり。そして、え
、えー、業界のスタンダードに基づいた作り方をすれば、えー、業界のスタンダードに基づいた結果しか生まれません。これでは私は正直納得がいかないです。So that means that we have to do better than industry standard. We have to not use industry standard methods. We have to use much better ideas. And so this is the bit that is most interesting to me as a computer scientist is, is taking ideas from computer science and applying them here to help improve the quality of our software. コンピューターサイエンティストとしてはここが一番興味深いところですね。えー、実際に今、コンピューター科学として最先端にある技術を、えー、十分に、えー、扱うことによってこれが可能だと考えています。そして、キーフィロソフィーの、of what we'll do here、is that we, we take start with the idea that programming is mathematical. Computer programs are mathematics. えー、まず、概念として、今、コンピューター、えー、サイエンスの、えー、考え方として、コンピュータープログラムは数学であるとプログラムは、えー、全く、えー、そこで書かれている通りのことが起こるんだというそういった概念から入っていきましょう。So this is an idea that comes from academic、uh, computer science and it means that we can use mathematics to specify and reason and prove things about the software that we build. 学術的な、えー、とアプローチになるんですけれども、えー、実際に開発したソフトウェアが、えー、どういうふうに遂行されるのか。そういったことをすべて数学で証明できるという考え方です。In particular, it means we can have specifications which are done in terms of mathematics, which is a much more precise way of specifying things than using normal human language. 具体的に言うと、その証明に数学を使うということですね。そしてこれは今現在、コンピュータープログラムの証明に使われている人間の言葉ではなく、数学でやるという、そういった考え方です。And it also means that we can use mathematics to relate programs to specifications. That we can use mathematics to reason about an implementation,、uh, correctly implementing a specification. そしてその証明に基づいた数式に反映された設計でプログラムを書くことができるという意味でもあります。And so ultimately, this is the, the way to achieve high assurance software. Is to, is to use formal mathematics to specify programs and to reason about the implementation and how the implementation relates to the specification. Okay, so for example,、um, of, of what this sort of mathematical approach. Means, what does this look like?、Uh, I'll talk about how this, how this works with the next version of Ouroboros. So, what we do is that we start with the, the academic paper、uh, of Ouroboros, which is written by, for example,、uh, Bernardo, who's, who's our next speaker. 例えばですね、ウロボロス、えー、と次のスピーカーのベルナルドが、えー、この著者の一人になるんですけれども、の論文をもとに、えーこ,ちえー、こちらの開発の、えー、過程を考えましょう。And the, the Ouroboros paper, the academic paper, is written by, by mathematicians. Cryptographers are really mathematicians, and they have a mathematical specification in their paper of what the Ouroboros protocol is. このウロボロスの論文ですねは、数学者にとって書かれています。なぜかというと、暗号技術者は、えー、基本的には数学者です。実際にその論文で書かれていることがどういうふうに遂行されるのかということを数学的に考え、証明することができます。Now, so instead of simply implementing that mathematical specification,、uh, which would be very difficult to do in a high assurance way because there's a, such a big gap between the high level specification and the code, we do something a little bit different. 実際にこの論文で書かれている概念をコンピュータープログラムに反映させようと考えさせようとすると実際にはそのプログラミングと候補証のこの証明されている数学の中にまだギャップが大きくあります。So what we do instead is we translate that mathematical specification by the cryptographers into a, another formal logical mathematical、uh, computer science specification. 
。えー、なので、この数学者によって、えー、と考案された、えー、この証明されている、えー、機能ですね、こちらを、えー、コンピューターサイエンスに基づいたものに翻訳します。なので、この、えー、証明できる、えー、この、えー、概念ですね、もともとは数学者の概念を、えー、コンピューターサイエンティストである私でも理解できる概念に、まあ、翻訳するわけですね。So then we, then we take our version of the specification and we refine it step by step into more detailed specifications. そして、えー、この明確にあ、えー、されているこの機能、証明されているこの機能を、えー、コンピューターサイエンスの観点から、えー、より細かく定義していきます。そして、えー、いくつものステップをかけて、えー、より、えーよりコンピュータープログラムに反映させやすい段階へと,、えー、と選定されていきます。そして実際にこのコンピュータープログラムがどのように遂行されるべきなのかと、えー、かなり高い保証をできる形でコンピュータープログラムと最終的に完成させていきます。このプロセスを通ることによって最終的に完成したコンピュータープログラムが一番最初に研究された概念と同じような機能を果たすことができるということをかなり高い保証を持って言うことができます。Overall, it gives us a much、um, more convincing,、um, more higher assurance,、uh, better way of building correct software than the traditional methods that industry uses. この過程を使うことによって、初めて業界では、他に類を見ないレベルでの、候補書でのプログラムを作成することができます。So then finally, when we have implemented、uh, the new version of、uh, the、um, Ouroboros protocol, then we will replace that layer in Cardano with our new higher assurance, better、uh, implementation. こういった研究によって、えー、とバージョンアップしたウロボロスを、えー、今皆さんが使っているウロボロスに、えー、どんどん反映させていき、アップデートします。So the key thing for you as users then is this idea of higher assurance. There is A sound logical argument as to why the software is correct. And that is much better than almost all the other software you use you know, in your daily life. So, the user の皆さんとしては日常的に使っているソフトウェア他のどんなソフトウェアよりも高い保証を受けている遂行可能なプロ,プログラムが使われているということを知ることができます。Yeah, you might hope that, that all software is built in a high assurance way with mathematics, but Unfortunately,、uh, the reality of, of the industry today is that, that that's not the case. But we, we want to do that. We, can, we want to do better. I probably don't have much enough time to talk about in the same detail about contract languages. But we're taking a similar approach with building new contract languages. スマートコントラクトを書くこのプログラミング言語については、今日はちょっと時間が限られているので、そこまで詳しく説明することはできないんですけれども、まあ、同じアプローチを取っていると考えていただければと思います。The key idea here, though, is that we are going to apply academic programming language design expertise to help build new contract languages. そして学術的なプログラミング言語の知識や実際の人材を活用することによってスマートコントラクトのプログラミング言語を見直しているわけです。And the reason that that is so important is that if you look at existing languages like EVM, Ethereum languages, they were designed without really taking advantage of all the existing knowledge there is out there on how to design programming languages. 
既存のスマートコントラクトで使われているプログラミング言語を見ると、例えばイーサリウムで使われているスマートコントラクトのプログラミング言語は、実際に今、コンピューターサイエンスの分野で全て分かっている情報を全て反映させた、完成度の高いプログラミング言語だとはちょっと言いにくいです。And, and the reason that is so important is because、uh, there have been real world consequences of bad programming language design here. The, the DAO、uh, hack, the,、um, uh, the parity、uh, bug, in many ways can be traced back to bad programming language design. そしてこれがなぜ重要かというと、実際に我々の生きているこの世界で、このプログラミング言語の未熟さというものが大きな事件というか失態を招いています。例えば、DAO のハックもこういったことが原因になっているといいます。言えますし、パリティのバグというのも大きな事件だったんですけれども、あくまでこのプログラミング言語が未熟であることが原因だということができます。It's not just that the contracts implemented the DAO and, and the Parity、uh, software were, were wrong, which they were, but the design of the language in which they were written made it hard to write correct software. So, we can do a lot better by applying ideas from the academic theory of programming language design. And we have many experts、um, in IOHK, myself, several other people, who know about this area, who know about how to design programming languages. プログラミング言語の学術的なデザインについての研究をフルに応用することによって、そして IOHK にはこういった人材が私以外にも他にも数名います。こういった情報をすべてフル活用することによってより良いプログラミング言語の開発にも乗り出しています。今後のカルダノのバージョンアップデートされるごとに多くの機能が加えられていきます。ですが、私が一番その中でも重要視しているのは、機能を数多く出すだけではなくて、より美しいハイパフォーマンス、信頼性の高いアップデートをどんどんしていくことです。So, quality, again, I mean そして、そのパフォーマンスが高いというのは、具体的には、やはりそのただ、機能を向上させると同時に、信頼性が高い、かなり高水準を持っている私でも納得がいくそういったプログラムを作っていくことです。And that's all I wanted to say. Thank you very much and thank you for listening. 今日私からは以上です。ご清聴ありがとうございます。